కోడ్ మెయిన్ కార్డ్ మెయిన్ పెట్టు మెయిన్ వస్తుంది లేదంటే మొబైల్ ఏమైనా పెడితే మొబైల్ వస్తుంది సో వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఒకసారి మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తే మన అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయినా సో దట్ ఈస్ ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ వాళ్ళు ఉపయోగాలేంటి ఫేస్బుక్లో ఈవెన్ మనం ఇప్పుడు చేసే కార్యక్రమాన్ని లైవ్లో కూడా లైవ్ పెట్టి ఫేస్బుక్లో అన్లిమిటెడ్ వీడియోస్ మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు తర్వాత పర్మనెంట్గా కూడా మనం పెట్టు ఫోటోస్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మన యొక్క రోజు వాటి వాటి థింక్ మీకు ఆలోచన ఏముంది మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఈరోజు మీ జనసేన ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక పొలిటికల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద చెప్పినప్పుడు ఈ పొలిటికల్కి సంబంధించిన అన్ని అంశాలు ఇవాళ ఫేస్బుక్లో జరిగినటువంటి డిస్కషన్ ఏ ఇతర యాప్లో జరగడు సో కొన్ని పార్టీలు అయితే కనుక మనుషుల్ని పెట్టి మరి సోషల్ మీడియా కోఆర్డినేట్స్ అన్ని శాలరీ కూడా ఇస్తారు ప్రధాన పార్టీ సో అలాగే వాళ్ళ దాన్ని మనం వాడుకో అలాగే నెక్స్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫేస్బుక్ లో ఫ్రెండ్స్ కావాలి మనకు మనం మనం పంపించేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు చూడగలుగుతారు అనంటే మనకి ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే చూడగలుగుతారు ఇప్పుడు నేను ఉన్నా అనుకోండి ఒక ఒక్కొక్కటి ఐదు వేల దాకా ఫ్రెండ్స్ ఉండే అవకాశం ఒక్కొక్క అకౌంట్ నాకు ఐదు వేలు ఫుల్ అయిపోయింది కొంతమంది ఇద్దరే ఉంటారు కొంతమంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటారు సో మన పొలిటికల్ పార్టీ ఉన్నాయి కాబట్టి దాదాపు మన సభ్యులు అందరూ కూడా మన దేశంలో ఉన్న సభ్యులు కానివ్వండి లేదా స్టేట్ కంపెనీ వాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైనా కానీ వాళ్ళు ఒక్కడి ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టండి సర్చ్ చేయండి అక్కడ ఇదిగో పలానా రవికుమార్ గారు ఆయన కొడితే రవికుమార్ గారు ఆ ఇంటి పేరు ప్రసాద్ కొడితే వచ్చేస్తాం ఆయన కొట్టో కనిపిస్తారు ఆయనకి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టండి ఆయన యాక్సెప్ట్ చేస్తారు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్న తర్వాత ఆయన మీకు స్నేహితుడిగా మారిపోవచ్చు సో అలాగా ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్షిప్స్ని మనం ఆఫర్ చేసి ఇన్వైట్ చేస్తే వాళ్ళందరూ మీకు ఫ్రెండ్స్గా ఏర్పడతారు ఎక్కువ మంది మన విషయం కమ్యూనికేట్ అవుతుంది మీ ఫ్రెండ్ ద్వారా అవుతుంది ఆయనకి ఆయన ఫ్రెండ్ అవుతుంది ఎక్కువ మందికి ఎంతో మంది అన్లిమిటెడ్ పీపుల్ ఆ యొక్క సమాచారాన్ని చూడగలుగుతారు షేర్ చేయగలుగుతారు అలాగే మీకు ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుందా మన మన గ్రూప్లో మంచి ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించినప్పుడు దాన్ని షేర్ చేయొచ్చు షేర్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా మందికి ఆ యొక్క సమాచారం పెడటం జరుగుతుంది సో అన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మన ఫేస్బుక్ కూడా సో మనం చట్టానికి లోబడి ఎటువంటి అత్యాక్ష టర్మ్స్ యూజ్ చేయకుండా అన్పార్లమెంటరీ పదాలు యూజ్ చేయకుండా కూతురై వాడుకుందా మనం ఎంతైనా కానీ ఫేస్బుక్ని వాడుతుంది అది చట్ట విలువైనటువంటి కాదు చాలా చట్టపరమైనటువంటి యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ సో దీని నుంచి ముందు తీసుకెళ్లాల్సిందిగా మన చంద్రగారిని ఫేస్బుక్ వాళ్ళ నష్టాలు చూస్తే ప్రతి చాలా మంది నిర్ణయం చేస్తారు ముఖ్యంగా ఈ ప్రాడ్లు ఫైనాన్షియల్ ప్రాడ్స్ వెళ్తాం ఫేక్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకోవడం అమ్మాయి అబ్బాయి లాగా ఒక ఫోటో పెట్టడం లేకపోతే అబ్బాయి అమ్మాయి ఫోటో పెట్టడం తర్వాత ఒక ఫెమిలియర్ ఎక్కువన్నాడు అనుకోండి శివభాగారావు గారు ఉన్నారు ఆయన బాగా అందరూ చేస్తుంది అదే పేరుతో ఇంకో ఫేక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు
Thank you. If you like this video, please like it, share it and for more videos, please subscribe to our channel.